हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं माइका ग्रुप ऑफ मिनरल्स के बारे में अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो की पी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी लेट स्टार्ट माइका ग्रुप ऑफ मिनरल्स इस वीडियो में मैं प्रिसाइजली बाइक बात करने जा रहा हूँ माइका ग्रुप ऑफ मिनरल्स के बारे में मैंने इससे पहले भी एक कॉस्मेटिक्स पे वीडियो बनाया बनाया हूँ उसमें मैंने माइका ग्रुप ऑफ मिनरल्स के बारे में बात किया हूँ माइका क्या होता है माइका अब्रक जिसे हिंदी में बोला जाता है जो कि डे टू डे लाइफ में आप यूज़ भी करते होंगे उसी ग्रुप के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ और इन डेप्थ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें इसकी जो सिस्टम होती है जो सिस्टम में क्रिस्टलाइज करती है माइका ग्रुप ऑफ मिनरल वो बेसिकली है मोनोक्लिनिक सिस्टम मोनोक्लिनिक सिस्टम में माइका ग्रुप ऑफ मिनरल क्रिस्टलाइज करती है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है दोस्तों वो फाइलोसिलिकेट स्ट्रक्चर होती है जिसे सीट सिलिकेट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है फाइलोसिलिकेट दो वर्ड से बना हुआ है फाइलम प्लस सिलिकेट मीन्स वो सिलिकेट्स जो फाइलम लाइक होते हैं फाइलम मीन्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर ओके यहाँ एस आई टू ओ की रेशियो जो है वो टू इस टू फाइव है माइका ग्रुप ऑफ मिनरल जो है वो बेसिकली दो ग्रुप में क्रिस्टलाइज करते हैं एक है डाई ऑक्टाहेड्रल ग्रुप और दूसरा है ट्राई ऑक्टाहेड्रल ग्रुप जो मस्कोवाइट सीरीज़ है वो डाई ऑक्टाहेड्रल ग्रुप में क्रिस्टलाइज करती है और जो बायोटाइट सीरीज़ है वो ट्राई ऑक्टाहेड्रल ग्रुप में क्रिस्टलाइज करती है मस्कोवाइट सीरीज़ के अंदर में वेरियस मिनरल्स क्रिस्टलाइज करते हैं जैसे कि मस्कोवाइट मार्गराइट लेपिडोलाइट एंड पैरागोनाइट उसी तरह बायोटाइट सीरीज में भी वेरियस मिनरल्स क्रिस्टलाइज करते हैं जैसे कि फ्लोगोपाइट एनाइट जिनवलडाइट ठीक तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज लिथियम रिच माइका तो लिथियम रिच अगर पूछ दिया तो यहाँ अगर ऑप्शन में दे दिया है कि मस्कोवाइट मार्गराइट लेपिडोलाइट पैरागोनाइट तो आप डायरेक्टली इसके केमिकल फॉर्मूला अगर याद है तो यहाँ एल है मीन्स ये लिथियम रिच माइका है तो आप आंसर में बोल सकते हैं लेपिडोलाइट सिमिलरली अगर पूछ दिया मैग्नीशियम रिच तो मैग्नीशियम रिच में फ्लोगोपाइट उसी तरह पोटेशियम रिच मस्कोवाइट कैल्शियम रिच मार्गराइट सोडियम रिच पैरागोनाइट एंड लाइकवाइज उसी तरह पूछ देगा कि लिथियम एंड आयरन रिच तो जिनवल और ये वेरियस एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते रहता है इस टाइप से अब ये है हमारा टर्नरी डायग्राम टर्नरी डायग्राम मैंने फेल्सपार ग्रुप में भी बात की थी यहाँ बस डिफरेंस ये है कि यहाँ जो मिसिसिबिलिटी गैप आप देख रहे होंगे वो काफ़ी लार्ज है बहुत बड़ा मिसिसिबिलिटी गैप बनता है मस्कोवाइट सीरीज़ और बायोटाइट सीरीज़ के बीच में ठीक यहाँ जो दो सीरीज़ बेसिकली हैं वहाँ भी दो सीरीज़ था यहाँ दो सीरीज़ जो है वो है मस्कोवाइट सीरीज़ और दूसरा है बायोटाइट सीरीज बायोटाइट सीरीज में दो एंड मेंबर्स हैं एनाइट एंड फ्लोगोपाइट ओके नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर हम माइका ग्रुप की तो इसकी जो कलर होती है बायोटाइट की जो कलर होती है डार्क कलर होती है इसके अलावा जितने भी माइका ग्रुप हैं वो मोस्टली लाइट कलर होते हैं इनकी जो स्ट्रिक होती है दोस्तों वाइट होती है स्ट्रिक मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था स्ट्रिक क्या होता है पाउडर ऑफ एनी मिनरल्स अगर किसी भी मिनरल को अगर पाउडर बनाया जाए एंड डैट इज द स्ट्रिक तो स्ट्रिक जो होती है माइका की वो वाइट होती है लश्चर क्या होगी लश्चर पर्ली होगी पर्ली मीन्स मोती जैसा लश्चर होगा हार्डनेस फ्री होगी क्लीवेज जो है बैसल क्लीवेज है जीरो जीरो वन बर्ड आई क्लीवेज भी इसको कहते हैं फ्रैक्चर है कॉनकॉइडल स्पेसिफिक ग्रेविटी टू पॉइंट एट टू थ्री पॉइंट वन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसको अभी के लिए समझ लीजिए कि वो डेंसिटी के इक्विवेलेंट होता है अगर डेंसिटी को हम देखें फोर डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी होती है डैट इज इक्विवेलेंट टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस तो ये जो माइका ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो टू टू थ्री वेरी करती है नेक्स्ट है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्लियोक्रोइजम जो है मस्कोवाइट सीरीज़ में एब्सेंट होती है जबकि बायोटाइट सीरीज़ में प्रेजेंट होती है प्लियोक्रोइजम क्या होता है तो चेंज ऑफ कलर्स जब हम स्टेज पे माइका ग्रुप ऑफ मिनरल्स को रखें जैसे कि मस्कोवाइट रखें या बायोटाइट रखें 
और जब स्टेज को रोटेट करेंगे तो बायोटाइट सीरीज में क्या होगा कि चेंज इन कलर हमको देखने को मिलेगा जबकि मस्कोवाइट सीरीज में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा रिलेटिव इंडेक्स बात करें तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हाई होती है रिलीफ जो है लो है लो टू मॉडरेट है मस्कोवाइट सीरीज में और मॉडरेट टू हाई है बायोटाइट सीरीज में बायोफेंजेस की बात करें तो स्ट्रांग है इन फेरेंस कलर जो है सेकेंड ऑर्डर है ठीक बाई एक्सीएल नेगेटिव होते हैं और एक्सटेंशन जो है स्ट्रेट है एक्सटेंशन क्या है तो एक्सटेंशन होता है कि जब हम किसी भी मिनरल्स को स्टेज पे रखें माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रखें और रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि मिनरल्स किसी खास एंगल पे जाके गायब हो जाएगा एक्सटेंड कर जाएगा देन डैट इज द एक्सटेंशन ठीक तो पर्टिकुलरली कुछ एंगल होता है कि जितने एंगल पे जाके कुछ मिनरल्स एक्सटेंड कर गया तो यहाँ मिनरल्स जो है मस्कोवाइट सीरीज में सॉरी मस्कोवाइट सीरीज एंड बायोटाइट सीरीज बोथ में माइका ग्रुप में वो स्ट्रेट एक्सटेंशन शो करता है उसी तरह हम क्वार्ज की जैसे बात करें तो वे भी एक्सटेंशन शो करता है तो यहाँ स्ट्रेट एक्सटेंशन है या पैरल एक्सटेंशन है अब अक्रेंस तो मस्कोवाइट इज मोर कॉमन देन बायोटाइट ये तो बात आप ध्यान में रख लीजिए कि मस्कोवाइट जो है वो ज़्यादा कॉमन है बायोटाइट के मुकाबले मगर दोनों जो है वाइड वेराइटी में मिलेगा आपको इग्नियस में भी मिलेगा और मेटामोफिक रॉक में भी मिलेगा माइका ग्रुप ऑफ मिनरल्स जो होते हैं वो बेसिकली रिएक्ट करते हैं जब उनको वेदर मींस आप अगर एक्सपोज करके ऐसे ही रख दिए कहीं तो जब उसकी वेदरिंग होगी तो वो क्ले और दूसरे मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं यही कारण है कि मस्कोवाइट या बायोटाइट सीरीज के जो भी मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं कि आपको सेडिमेंट्री में नहीं मिलेंगे सेडिमेंट्री रॉक में नहीं मिलेंगे मीन्स मिलेंगे बहुत कम मिलेंगे माइनर अमाउंट में मिलेंगे मोस्टली अगर मिलेंगे तो इग्नियस और मेटामोफिक रॉक में मिलेंगे मस्कोवाइट इज फाउंड इन सिलिसिक इग्नियस रॉक मस्कोवाइट जो है वो सिलिसिक इग्नियस रॉक में मिलता है अगर आपको बोवेन रिएक्शन सीरीज याद होगा तो बोवेन रिएक्शन सीरीज में आप एक कंटिन्यूस सीरीज और दूसरी डिसकन्टीन्यूस सीरीज देखते होंगे तो कंटिन्यूस सीरीज और डिसकन्टीन्यूस सीरीज बहुत जब आप देख रहे हैं तो नीचे में रेसिडिवल भी ग्रुप है तो रेसिडिवल में जो है उसमें मस्को वाइट होती है ठीक तो मस्को वाइट नीचे है मींस ऊपर से नीचे की तरफ आप जब बवेन रिएक्शन सीरीज में बढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो भी आपका मिनरल होगा वो मोर सिलिसिक होगा मींस मोर सिलिका रिच होते जाएगा तो जो मस्को वाइट है सिंस वो नीचे लाई करता है मीन्स ये मोर सिलिका रिच है तो इसी वो मोस्टली सिलिसिक इग्नियस रॉक में मिलेगा आपको मीन्स ग्रेनाइट में और लेस कॉमन इन द मैफिक रॉक तो हो सकता है क्या आपको कि मैफिक मिनरल ऊपर होता है सिलिसिक नीचे है तो मैफिक मिनरल्स में बहुत कम ही मिलेगा ठीक और इंटरमीडिएट में भी बहुत कम मिलेगा वहीं बायोटाइट सीरीज जो है वो बायोटाइट क्या है ऊपर में मिलेगा रिलेटिवली तो वो मैफिक कंपोजिशन में ज़्यादा मिलेगा ग्रेनाइटिक रॉक से मैफिक तक मिलेगा जबकि सिलिसिक में बहुत ही कम मिलेगा अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो कहाँ कहाँ मिलेगा ये तो आंध्र प्रदेश इंडिया की बात करें पहले तो इंडिया ये है अपना प्यारा भारत तो इंडिया इंडिया में बहुत जगह माइका का डिपॉजिट है तो उसमें हम सबसे पहले बात करें तो आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश कहाँ है आपको तो ये देखिए ये दिस इज बे ऑफ बंगाल और यहाँ से इस जगह आइए तो ये है आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश की हम एक अच्छी मैप देख लें तो ये ये है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में निलोर जो है यहाँ निलोर माइका वेल्ट बहुत ही फेमस है अब बात करें बिहार की तो बिहार में बिहार कहाँ है तो ये देखिए इंडिया का मैप और यहाँ है बिहार दिस इज़ बिहार बिहार का एक अच्छा मैप देखते हैं ये बिहार है बिहार में आपको मिलेगा कहाँ तो दिस इज़ गया गया से ले आपको गया मुंगेर भागलपुर ये सारे एरियाज़ में आपको माइका मिलेगा नेक्स्ट है आपको झारखंड झारखंड में आपको कहाँ मिलेगा तो झारखंड में मिलेगा आपको हजारीबाग कोडरमा ठीक इधर आपको माइका का डिपॉजिट मिलेगा कोडरमा माइका बेल्ट बेसिकली इसको बोला जाता है झुमरी तलैया के आसपास के एरियाज़ में आप जाइएगा तो उधर आपको कोडर कोडरमा के तो वहाँ आपको माइका रोड पे ऐसे ही मिलेगा नेक्स्ट है कर्नाटक कर्नाटक में आपको कहाँ मिलेगा 
तो दिस इज़ बेंगलुरु एंड दिस इज़ मैंगलुरु इसी के बीच में आइए तो यहाँ से लेके नीचे तक मैसूर तक ये पूरा माइका डिपॉजिट है ओके नेक्स्ट है राजस्थान राजस्थान में आपको कहाँ मिलेगा तो उदयपुर टू जयपुर ये रास्ते में आपको माइका का डिपॉजिट मिल जाएगा नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल आपको देखिए कहाँ है पहले आपको एक मैप में दिखा देता हूँ दिस इज इंडियाज मैप और ये देखिए झारखंड के बगल में जस्ट वेस्ट बंगाल है ठीक तो वेस्ट बंगाल से जो झारखंड वाला पोर्शन है सटा हुआ ओके तो वहाँ आपको दो डिस्ट्रिक्ट है एक पुरलिया और दूसरा बंकुरा तो पुरलिया और बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में आपको माइका डिपॉजिट मिल जाएगा आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल